tym odcinku od razu ruszamy z Tiraspola do graniczących z Mołdawią Benderów. Po drodze mijamy po każdy stadion szerifa Tiraspol, lidera mołdawskiej ligi piłkarskiej. Jedziemy z Wiktorem, postacią jakby wyjętą z GTA. Wiktor mieszkał w Stanach i w poważaniu ma ruski mir. W Tiraspolu do Tiraspolu nic nie było w Tiraspolu, bo ten do mostu do, doszli, doszli te żołnierze mołdawskie, to nie były żołnierze, to były, nie było profesjonalnej armii w Mołdawii, w Mołdawii jak w ogóle, ale to było policjanci i to wszystko było w, tutaj w Benderach, bo to, to jest teren, to już strona, strona Mołdawii jest, to jest po tej stronie Dniestra, te, tego, tej rzeki. Jesteśmy w Benderach, tym razem zielony Lenin, taki bardziej ekologiczny, ładne kwiatki zadbane. A my idziemy w tym momencie do kina, które Roman chce nam pokazać, podobno jest bardzo ładne. Tutaj możecie zobaczyć jak się bawi młodzież na Dniestrzańska, która po prostu włącza sobie muzykę na ulicy i, i tańczy do niej. E to prosto, jak by skazać wasze swobodne wrema, potem już to kanikuły, da? I u was jakoś to klub i wy tańczujecie w tym klubie, ili tak prosto? Prosto gulę. Ty to, że tańczujesz? Ja to nie widzę. Ja to, że nie. Nie oczy. Udaczy. Bez planu zowiec się. Bez planu? Jak jeszcze raz? Jest czas 120 tysięcy poczty. Dawajcie, znimajcie. Bardzo chciałem wam powiedzieć, że Kiszeniów jest taki nudny. Ja wiem. To prawda. My kiedyś przyjechaliśmy od razu do Kiszyniowa, tak się tam strasznie wynudziliśmy. To znaczy w Mołdawii, bo tam nie ma tej mentalności takiej słowiańskiej, jaka jest tutaj. W najlepszym państwie na świecie na Dniestrzu to wcale nie propaganda. Nie no, żartuję, ale faktycznie jest tutaj znacznie ciekawiej niż w Mołdawii. Dobra, także wyszliśmy do kina tutaj w Benderach, które jest piękne. Spójrzcie. Dziewczyny robią sobie zdjęcia, tak jak zawsze. Prywiet! Dwa kraje i dwie mentalności. W niedalekiej Mołdawii, to znaczy to też jest teoretycznie Mołdawia, ale w Kiszyniowie, który jest stolicą Mołdawii oficjalnie, mało jest takich spontanicznych miejsc, gdzie po prostu ludzie się bawią i prezują ze sobą. Ludzie są bardziej spięci, niż śmiali. Teraz jesteśmy przy takiej typowej chruszczowce, przy takim dziewięciopiętrowym bloku. Zresztą w takim samym mieszkamy chyba. I ktoś zmienił ulicę Lenina na ulicę Stalina. Na Dniestrze po angielsku Transnistria, po rosyjsku Pridniestrowie, w innych językach nie wiem jak jest. To jest miejsce, w którym z Tomkiem byliśmy po raz pierwszy w 2012 roku. Siedzieliśmy przez parę dni w Kiszyniowie, stolicy Mołdawii i nam się nudziło. Jeden kolega rzucił myśl, żeby pojechać do Naddniestrza. A my, co to jest Naddniestrze w ogóle, o co chodzi? Przyjechaliśmy, zobaczyliśmy ulicę Lenina, pomniki Lenina i ogólnie postsowiecką rzeczywistość. I od razu nam się to miejsce spodobało jako bardzo interesujące. No i później wracaliśmy tu pięć razy w sumie. Tutaj jest stary postsowiecki pociąg, ogromny, przy którym człowiek wygląda jak Liliput. To żeby pokazać rozmiar tego pociągu. Tam z przodu jest napis w dwóch językach, rosyjski i mołdawski cyrylicą i to jest taki swoisty symbol. Tutaj macie sierp i młot, a tu macie napis cała władza sowietom. Zwróć uwagę, że to jest napisane na starorosyjską, bo już na przykład ten je sowietam i ten e, symbol już nie używany. Po rosyjsku to się nazywa parochod. Bo... Ten pociąg, jak się pewnie domyślacie, jest parochodem. Wozem, parowozem oczywiście. Tutaj są chyba jakieś byłe kioski, które już raczej nie działają, tak przynajmniej wyglądają. Jesteśmy teraz na tej stacji kolejowej, gdzie nie jeżdżą pociągi, a pracują ludzie. Światło działa, ale tam jest numer telefonu i napisane, że, je, że na obchodzie, że, że on jest zajęty. No to milicja, nie? Tak, tak. Czasami oni tutaj stoją. Cały czas, ale... To może to i lepiej, że nie spają, to sobie ponagrywamy na spokojnie. Tutaj się wody można napić. Było kiedyś pewnie. Pachnie farbą, także myślę, że malowane było niedawno. Czyli te kasy w ogóle nie działają, tak? Tak, ja zapytałem, ale bardzo zapytałem, czy ja mogę kupić tutaj bilety, 
Ona mówi, że nie. Ale pracownicy w tych kasach czasami są. O, są, czasami tutaj jest nawet e, grafik roboty. 16 do, do 13. Ale nikogo nie ma. A nie, bo już jest 16. Już jest 16, tak. Czyli jest, pracownicy niestety. są, ale biletów nie sprzedają. Nie sprzedałem. Może kiedyś tam będą sprzedać. Tu macie rozkład jazdy. Bendery, takie małe miejsce. I to jest Bendery 1. I tu jest jeszcze Bendery 2 i Bendery 3. A. I zaraz wam pokażę co jest Bendery 2 i Bendery 3, bo pojedziemy tam. To są oddzielne stacje, to, tak? To są oddzielne stacje, ale to największy dworzec jest, nikt, nikt tutaj nie, nie jeździe. Jak widzisz, tam są opuszczone pociągi. Niech was nie zwiedzie wiszący rozkład jazdy. Przed publikacją odcinka specjalnie zadzwoniłem do Romana, bo nie mogłem pojąć tego absurdu. Ale tak, rozkład jazdy wisi, ludzie przychodzą do roboty, a pociągi nie jeżdżą. Jeszcze w tym odcinku dowiecie się dlaczego. Tymczasem udajemy się do Benderów 3, które, uwaga, znajdują się w Mołdawii i spróbujemy się do nich dostać, że tak powiem, na nielegalu. Tutaj jest ogromny zakład przetwórstwa mąki chyba, jakieś zbiorniki. Tak, tak. To. Jesteśmy teraz w Benderach 2, czyli w tych Benderach, które są jeszcze na granicy między Naddniestrzem i Mołdawią. No, Naddniestrzem i Mołdawią, a tutaj można po prostu przejść sobie i tam już będziesz w Mołdawii, w, w mołdawskiej wsi. Bez granicy, tak. bez sprawdzania. Terytorium, wiesz, to, to już nie należy nikomu po prostu. Ziemia niczyja. Niczyja ziemia, tak. Jak usłyszymy kałasze, to uciekamy, nie? Ja ci mogę powiedzieć, że tam zakręt, jak, jak zakręciłem, w jednym razie byłem zatrzymany e, przez policję, a jechałem e, rowerem i oni mnie pytają, dlaczego tutaj idziesz? Ja mówię, bo ja idę tam do drugiego kawałka Benderów, bo tam można przejść, to tylko, tylko jedna droga, która idzie, idzie przez mołdawską, mołdawskiej wsi, a później tam tak, takie same Bendery. Aha, czyli dalej na Dniestrze. Czyli dalej na Dniestrze nie, i nie ma granicy po prostu. No już tutaj możesz schować kamerę. Ale zaraz można było ją wyciągnąć jak się okazuje nikogo nie ma oprócz paru bezpańskich psów. Tutaj się nie zatrzymujemy, bo wiesz co, bo ja chcę dalej od Naddniestrza. Dlaczego? Mi... Bo za granicę chcesz wyjechać na tak, chwilę. Tak, bo mi się nie podoba tu w Naddniestrze. Wyobrażasz sobie, ja ci jeszcze powiem, że tutaj jest Bendery 2, a tam jest taka mała stacja, tam sprzedawca biletów siedzi, która sprzeda bilety, a ona już e, działa, działa jako w Mołdawii, to już jest Mołdawie. Bendery 3. Bendery 3, ale... Czyli w Lejach sprzedają bilety. Czyli tam się zatrzymuje pociąg, który jedzie cały drogę, drogę z Kiszyniowa i nie, mo, nie wolno im jechać tutaj, bo to już jest na Dniestrza. Ten, ten pociąg jest taki, że jak to się nazywa, Czyli nie wyjeżdża, się na każdej stacji i tutaj jemu nie wolno jechać. Wszyscy ludzie, którzy mieszkają tutaj w Benderach, oni muszą iść stamtąd na piecho tutaj i nawet to babci Wiesz, oni ledwo chodzą, bo rząd nasz nie mogę dogadać się z Mołdawią, żeby ten pociąg pojechał do, do Bender. Tu jest jakiś facet z krowami, może go zapytam w jakim kraju się znajdujemy. Zdrajście. W jakiej stronie my nachodzimy się? Gdzie jest Gdzie jest Okej, okay. spasiwa. Poliak! Tam może za oblą Mołdowo pójdę. Na wodzie za Borsz, za może Mołdowo. Krowy się pasą. I taka granica, o. Roman mówi, żeby tego nie robić na własną rękę, zwłaszcza nie iść tu bez paszportu, bo może się kiedyś wydarzyć tak, że będzie jakaś kontrola, bo tu czasami milicja może stać. Mówił, że raz na 50 razy mu się to zdarzyło. Tak, ale jak wyglądasz może jak, jako lokal, jako ktoś stąd, to nic, nic ci nie sprawdzą, a jak będziesz wyglądał z tymi z plecakami dużymi albo jako turysta, to już po prostu ciekawe im będzie się zapytać, co się dzieje, dlaczego tu te granice przychodzisz. Zresztą nigdy tego nie będzie. Ale małe prawdopodobieństwo jest, także nie bierzemy małe, odpowiedzialności małe za wasze próby przejścia ewentualnie tak, przez granicę, której nie ma. Przyszli my tu stamtąd tutaj i tu już, już jest teren mołdawski. Tutaj jest Bendery 3, o co, mówi, o co mówiłem. To jest taka mała stacja, gdzie, gdzie się zatrzymują te pociągi do Kiszyniowa. Ale jakbyś tu chciał do niego wsiąść i jechać do Kiszyniowa, to byś płacił w lejach, prawda? Tak, tutaj już leje. To jest diesel, to tylko jeden pociąg tu działa. I tym tam pani siedzi cały, cały dzień, na tym, tyl, tylko jeden pociąg. A teraz już to jest Mołdawia. I charakterystyczne rury z gazem na zewnątrz, no nad to... ziemią. To w Naddniestrzu jest to też, w, w wielu państwach południowych. Zresztą ja to widziałem w Bułgarii wcześniej, w Serbii. I tyle, tu... Zwróć uwagę, że tu już e, numery są mołdawskie. No tak, jest mołdawska tak. flaga i tu ludzie już 
potrafią nawet mówić po mołdawsku, nie, nie tak jak tam w Benderach. Tutaj dają rady w dwóch językach mówić. A jako, że jesteśmy w Mołdawii, to już nazwy ulic po mołdawsku. Czyli rumuńsko można powiedzieć. Straga, strada, dragoż, woda. Tomek jeszcze, żeby dodać troszeczkę pikanterii do tego, nie ma ze sobą paszportu, bo zostawił go w samochodzie tak. kolesia, który nas tu przywiózł. Jak przekraczasz granicę nielegalnie, to już na pełnej... A, a nie, że tam z paszportem. Domy troszeczkę ładniejsze, mam wrażenie, że no nowe okna są zamontowane. Mam wrażenie, że chodzi o to, że mają dostęp do rynku po prostu europejskiego i te nowe okna, które sporo zmieniają, mają. Czyli jesteśmy w Mołdawii, tak? Tak, tak. W jakim języku się to mówi? Wszyscy mówią po mołdawsku. Po mołdawsku tak mówią. Ze sobą mówią po mołdawsku. Jak, jak usłysz, usłyszą, że po rosyjsku mówisz, będą z tobą po rosyjsku. Bo wszyscy mówią po rosyjsku. Wszyscy mówią po rosyjsku też. No chyba młodzież teraz w Kiszyniowie mniej mówi po rosyjsku. A... Natomiast w Naddniestrzu o... podobno tylko 2% ludzi mówi po mołdawsku, a oczywiście wszyscy mówią po rosyjsku. Roman chodzi czasem do Mołdawii, żeby wypłacić leje ze swojego konta w mołdawskim banku, który oczywiście nie ma przedstawicieli z Naddniestrzu. Tak wyglądają właśnie mołdawskie leje. Jesteśmy teraz w miejscowości Sukleja i idziemy pokazać wam budynek w środku. Ten budynek w środku. Cyk. Są ogłoszenia, między innymi jest o pracę w Polsce, o pracę w Moskwie, gdzieś tam jeszcze, o Sankt Petersburg. No to przejazd akurat do Mołdawii, do Sankt Petersburga. I wchodzimy do środka. Jakaś taka jakby wspólna kuchnia. Miejsce, gdzie można sobie pewnie gotować. I balkon. I kolejny blok. A teraz idziemy do spożywczaka. Tutaj popularna w Rosji taka maszynka do opłacania różnych rachunków. Za prąd, za... windy? Za przedszkole, ciepło, czyli ogrzewanie, wodę. Po prostu płaci się rachunki. Można płacić gotówką i można chyba płacić radługą, prawda? Tą tak, kartą. można płacić tam za radługą i no tak, to ma, miałeś rację, to za windy nawet można zapłacić. Za windę. Ale tam można wow. zapłacić za wszystko, nawet mandaty można zapłacić. Możemy za tutaj Super, spasiwo. Postsowieckie budynki, a winko, powiedziałbym marki winko. Bardziej siarka z jakimś syropem i wodą niż to z prawdziwych winogron jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale da się nim łupić, bo kiedyś mi się to udało. Isn't it somebody's house? Wow, look at the cats. Jak to mówi Roman, randomowo tutaj jest wszystko wyposażone, jeżeli chodzi o architekturę i różne są używane materiały. Wyżywi o tym jest to, że zimoj. A, panie Maja. Tam kwartira. Gdzie jest kwartira i gdzie jest dacza? Dacza i kwartira, panie Maja. Lisa, Lisa. Lisa, gdzie jest kwartira? Lisa, gdzie jest kwartira? Tutaj panowie grają w domino. A tutaj jest taki plac zabaw od razu. A tu jest taki... Amfiteatr mały dla dzieciaków. Kiedyś byłem tu zimą i wtedy było to jeszcze bardziej dołujące niż teraz. Teraz latem to jednak są jakieś kolory i wygląda to ładniej i znacznie, wbrew pozorom. Są tutaj huśtawki, ale niektóre nie mają w ogóle desek. Zobaczcie ile tutaj jest w ogóle kotów bezdomnych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chyba z osiem. I pies tam nawet wszedł na górę. Nawet pies wbił na górę normalnie do kosza i sobie jedzenie wyszukuje. Problem zwierząt bezdomnych występuje w Naddniestrzu i to od dawna. Roman zresztą kiedyś opowiadał, że widział jak strzelali do psów, żeby się ich pozbyć. No niestety i to nawet przy dzieciach, przy przedszkolu. Normalnie rano strzelali i później przychodziły inne służby i sprzątały ciała tych psów. 
Jak walczą tutaj w Naddniestrzu z problemem bezdomnych zwierząt? N nie, no nie robią tego po prostu, wiesz. Zabiją ich, ja, ja czasami takich zabiję, bo mi się nie podobają oni. Na przykład te, one, te psy, kurczę. Jak jadę rower... Ja mnie żartuję, musisz tego napisać. No to było, to było dawno, to było 10 lat temu. Ja, ja pamiętam, gdzie e, miałem taki balkon. Nie wiem, jak to się tak będzie no po polsku, ale to, balkon. Ten, balkon, tak, balkon miał. I tam spałem i e, uwidziałem to z okna. Ktoś po prostu strzelał do tych, do tych psów, ale to było, było e, samochód był e, żo, z rządu, wie, no, mhm. taki, taki państwowy, państwowy, państwowy tak, tak. tak. I ktoś tam strzelał do tych psów i ta, ten pies wśród dzieci nawet bierze, to wszyscy widzieli, jak on. Ale dostrzelili go chyba do końca. Nie? E, tak, tak, on bierze hmm. jeszcze, jeszcze mi, dzie, sekund 10 o. i po prostu umarł. Hmm. I to wszyscy widzieli wtedy. Dzieciaki też, bo to było obok tego, jest dziecki sadzik. Ja to twoja sałaczka. Do maszki, a idź gdzieś. Gdzieś? Moje właśnie nie mają. I właśnie nie Z tyłu to co widzicie to są ruiny uniwersytetu, który tutaj miał, był wybudowany jeszcze za czasów Związku Radzieckiego oczywiście. I tak jak w Simsach. Po prostu ktoś wybudował uniwersytet, z tyłu są pola, a tutaj są budynki dla pracowników. Gdzie ludzie nadal mieszkają, tylko że oni nie pracują już ani na uniwersytecie, ani nie zajmują się polami. Plany były, nie zadziałało, jest ruina i ludzie, którzy żyją za 100 dolarów, bo tyle wynosi emerytura w Naddniestrzu lub 150, jeżeli mają paszporty rosyjskie. Idziemy więc do tej ruiny uniwersytetu. To byłby rajd na ziemi dla tych ziomków, co robią opuszczone budynki. I wrzucają to na YouTube'a. To jest najwyższe piętro. Ktoś tam powiedział, że, że to już będzie zamknięte, bo po prostu, po prostu o 90-tych latach, o 90-tych to po prostu już nie wydawali pieniądze na to. To oni po prostu wszystko zniszczyli, bo wszystko co miało wartości to sprzedali. Czyli wszystko co metalowe praktycznie sprzedali. Metalowe albo, albo wiesz, nawet więcej wartości, tam coś tam, maszyny jakieś tam, komputery, nie hmm. wiem czy tam byli komputery jakieś, ale to, no, to co miało wartość to wszystko Chociaż tutaj sprzedali. jest rączka metalowa. Ale to nie jest, to jest cheap material. A, to jest okay. deszło, bardzo, bardzo tanie. 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 A, może, a może zadbali o naszej niebezpieczność? Nie, 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 a, no tak. Myślę, że na pewno złodzieje kierują się moralnością i nie sprzedają poręczy od schodów. Myślisz, że to działało przez jakieś parę 20-30 lat? Naprawdę? Tu działał ten uniwersytet? To działało 80, z, z lat 70. Do, do końca 80., końca początek tak. 90. Tak, tak, tak. To, to był normalnie to uniwersytet. Możesz tu też nagrać. Ostatnie godziny tego. Tego kolchoza już nie były dobre, nie było to w dobrym, dobrym e, warunkach, to wiesz, to tu już drzwi skorzystali z tego, żeby oddzielić. A, czyli takie na, powiedzmy, łatane to było. To po prostu łatane było, bo nie, nie, ma, nie miałeś już tych pieniędzy, które miałeś wcześniej, kiedyś tam w 70-tych latach. No tak, a tu jest elektrownia, tak chyba? To jest elektrownia dla, to jest zbudowana tylko dlatego, żeby ten kolchoz e, się... E, Węglowa, prawda? Węglowa, tak. Wow, socjalizm. Elektrownie strzeli dla kołchozu. Paru domów i uniwersytetu. No ale elektrownię własną? Wow. Widzicie, 
Пожалуйста, 5. Прошу вас. Спасибо. 5? 5, да-да-да. I was lost in work. <laughs> Он просто сказал, что нам нужно поменять деньги из долларов. Э... Что ты делаешь? Мы вас снимать будем сегодня для влога. Паша, ты пьяный ключик, который ты выходит. Chodzimy teraz na łódkę tutaj, która zabiera ludzi pod Niestrze, którą się pływa. A najfajniejsze jest to, że można tu przynieść swój własny alkohol. Zobaczcie. My kupiliśmy dwie torby koniaka, które sobie tu przynosimy. Nikt nie robi problemu w związku z tym, że nie zarobią na alkoholu. Po prostu zarabiają na łódce i alkohol można już mieć swój. Tyle. Nikt nie sprawułki, a dzień czas temu sprawułki 30 rubli. Na portu ciepła kota dla was, robota i kafe. W kafe i miejsca prokladitry na pitki, gorecia pizza. Wszystkich żołajszych przyjemnych odaknąć, proszę na portu ciepła kota, Władimir Gruszka. Podaszki, postój, człowiek prostój, rozkażyj, jak tam na swobodzie. Idziemy na sam przód teraz tego całego statku, bo tam można sobie posiedzieć i popatrzeć na dnie. Ale pewnie wam tego nie pokażę, bo światło będzie tam kiepskie. Tak, więc tutaj jesteśmy na czele statku. Ja wypiłem już trochę koniaku, więc język a, może mi się trochę plądać. Ale no, jest impreza, a tam jest Dniest. Ramat, Prydniestrowie jest samo młodsze, da? Mirie. Prydniestrowie, to ochłana! Udaje, że pijaczka, pijaczka z niego. On się znowu upił. Dajcie mnie Niestety wypić! Niestety problem mamy taki, że nasz rosyjski przewodnik, który cały czas namawia nas na to, żebyśmy popierali Putina, jest pijany. To było nie budżet w naszym w moim blogie. Więc tak to wygląda, że można sobie na łódce posiedzieć z ludźmi i napić się. Lubię właśnie ten spontaniczny klimat. No dawajcie, za, za drużbu narodów, za naszą drużbę. Ja rożanski. Ja polski. Скажи, пожалуйста, еще раз. Там им. Рожанский. Рожанский. И у тебя? И Грибачевский. И Грибачевский. Нет, ну у нас все хорошо, но я Грибачевский. Грибачевский. Чукевский. Ты ведешь блог? Я снимаю. Ребята, как дело? Отлично. А, так себе. Роман не в Польше, он не сейчас. Nie, pokaż nie zabrali w 